Γεια σας. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να πλέξουμε αυτόν τον άγγελο. Τον έπλεξα με βαμβακερό νήμα και βελονάκι 3 χιλιοστά. Ξεκινάμε τον άγγελο εδώ από τη βάση. Πλέκουμε έναν κύκλο και ανεβαίνουμε σιγά σιγά για το σώμα του. Συνεχίζουμε με το κεφάλι του. Πλέκουμε χωριστά τα χεράκια και τα φτερά του. Ας ξεκινήσουμε να δούμε πώς το πλέκουμε. Θα χρησιμοποιήσω σήμερα αυτό το νήμα, όχι το λευκό, για να φαίνεται καλύτερα στο βίντεο. Ε, πλέκοντας α, το βασικό κουκλάκι μπορούμε να το κάνουμε και κοριτσάκι. Αντί για τα φτερά του θα του κάνουμε μία τσαντούλα να κρέμεται στην πλάτη του και μπορούμε να το κάνουμε διάφορα κουκλάκια. Ξεκινάμε όπως πάντα με έναν μαγικό κύκλο τυλίγοντας δύο φορές το νήμα στο χέρι μας για να μην μας ξυλώνεται Μέσα στο μαγικό κύκλο θα κάνουμε πρώτα μία λυσίδα και μέσα στο μαγικό κύκλο θα κάνουμε έξι άριχτα Κλείνουμε το μαγικό κύκλο και εδώ τοποθετούμε το νήμα οδηγό γιατί θα πλέκουμε πάλι σπιράλ γύρω γύρω δεν ενώνουμε κάπου Η πρώτη σειρά έχει τελειώσει, στη δεύτερη σειρά θα κάνουμε έξι αυξήσεις δηλαδή σε κάθε πόντο μας θα πλέκουμε δύο άριχτα Συνολικά θα έχουμε 12 πόντους. Στην τρίτη σειρά θα πλέξουμε στον πρώτο πόντο μας ένα, στον δεύτερο δύο, ένα, δύο, δηλαδή ένα άριχτο αύξηση, ένα άριχτο αύξηση. Είναι η κλασική μέθοδος των να μην κουρούμε, που αυξάνεται γύρω γύρω έξι πόντους κάθε φορά, σε κάθε σειρά. Στο τέλος του γύρω θα έχουμε 18 πόντους. Ένα, Αύξηση. Ένα. Αύξηση. Συνολικά έξι φορέ. Στον τέταρτο γύρο θα πλέξουμε δύο, θα κάνουμε μία αύξηση γύρω γύρω έξι φορές και θα έχουμε 24 πόντους. Πλέκουμε έναν, δύο, αύξηση. Συνολικά έξι φορές και θα έχουμε 24 πόντους.
στον πέμπτο γύρο, δύο, τέσσερι, στον πέμπτο γύρο θα πλέξουμε 3, θα κάνουμε αύξηση 3, αύξηση στο τέλος του γύρου θα έχουμε 30 πόντους. 6 αυξήσει πάλι. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 και κάνουμε αύξηση. Δεν ξεχνάμε ότι στα μυγκουρούμι πρέπει να πλέγουμε πολύ σφιχτά για να μην έχει τρυπούλες. Αν πλέγουμε χαλαρά καλύτερα να πάρουμε ένα βελονάκι 2,5 χιλιοστά για το αντίστοιχο νήμα. Το νήμα αυτό ε, είναι βαμβακερό μερσεριζέ και το κουβάρι των 50 γραμμαρίων έχει 125 μέτρα. Για να καταλάβετε τη σχέση για το βελονάκι με το νήμα πρέπει να το πλέκουμε λίγο σφιχτά. Αν έχουμε πιο χοντρό νήμα θα βάλουμε το αντίστοιχο βελονάκι. Στον επόμενο γύρο θα πλέξουμε 4 άριχτα μία αύξηση. Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 36 πόντους. Βλέπετε ανεβαίνουν οι πόντοι μας σε κάθε γύρο ανά 6. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Στον επόμενο γύρο που είναι και ο τελευταίος της βάσης θα πλέξουμε 5 αύξηση, 5 αύξηση, 6 φορές συνολικά στο τέλος θα έχουμε 42 πόντους 1 2 Αύξηση. Επαναλαμβάνουμε άλλε 5 φορέ και στο τέλο του γύρου έχουμε 42 πόντου.
Τελειώσαμε με τη βάση. Σε αυτό το σημείο κόβουμε ένα πλαστικό όσο είναι η βάση μας για να το βάλουμε εδώ στον πάτο και να μην κάνει κοιλιά όταν θα το γεμίσουμε. Θα μένει επίπεδο. Θα το τοποθετήσουμε αργότερα. Τώρα θα συνεχίσουμε να πλέξουμε το σώμα. Συνεχίζουμε με το σώμα. Έχουμε 42 πόντους, δεν ξεχνάμε το νήμα οδηγό. Εδώ τώρα την πρώτη σειρά θα την πλέξουμε μόνο στην πίσω θηλιά. Δεν θα πιάνουμε και τις δύο θηλιές. Πλέκουμε εδώ. Θα κάνουμε 42 άριχτα γύρω γύρω. Καλό είναι να τα μετράμε για να μην παραλείψουμε κάποιο. Βλέπετε αφήνουμε αυτή τη θηλιά ελεύθερη. Θα τη χρησιμοποιήσουμε αργότερα για να πλέξουμε αυτό εδώ το οποίο θα βοηθήσει να ακουμπάει καλά το κουκλάκι. Λοιπόν πλέκουμε 42 άριχτα γύρω γύρω μόνο στην πίσω θηλιά. Σαράντα Θα πλέξουμε τώρα δύο γύρους από 42 άριχτα γύρω γύρω. Δεν έχουμε αυξήσεις, δεν έχουμε μειώσεις. Και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουμε τις μειώσεις για να διαμορφώνεται το σώμα. Δύο σειρές από 42 άριχτα. Η 10 και η 11 σειρά. 2, 4, 6, 7, λάθος. Uh, τρεις σειρές θα πλέξουμε. 2, 4, 6, 7 είναι τις βάσεις. Η 8 ήταν αυτή. Οπότε έχουμε τρεις σειρές να πλέξουμε. Την 9, τη 10 και την 11 θα τις πλέξουμε από 42 άρεκτα χωρίς αυξήσεις. Πλέξαμε τη, και την 11η σειρά. 9, 10, 11. Στην δωδέκατη σειρά θα αρχίσουμε να κάνουμε μειώσεις ώστε να αρχίσει να στενεύει το σώμα. Θα κάνουμε τρεις μειώσεις. Θα πλέξουμε 12, θα κάνουμε μείωση. 12 μείωση, 12 μείωση, τρεις φορές. Έπλεξα 12, εδώ τώρα κάνουμε την αόρατη μείωση. Δηλαδή πιάνουμε μόνο την μπροστινή θηλιά. Βάζουμε το βελονάκι στις δύο μπροστινές θηλιές. Βγάζουμε το νήμα και ολοκληρώνουμε τον πόντο μας. 12 μείωση, 3 φορές.
κάναμε και την τρίτη μείωση έχουμε 39 πόντους θα πλέξουμε δύο σειρές γύρω γύρω χωρίς μειώσεις από 39 πόντους δύο σειρές η 13 και η 14 είναι από 39 πόντους στην 15η σειρά θα πλέξουμε 11 θα κάνουμε μείωση τρεις φορές πάλι οι μειώσεις μας εδώ στο σώμα είναι τρεις φορές κάθε φορά τώρα σε αυτή τη σειρά έχουμε 11 μείωση, 11 μείωση, τρεις φορές Η σειρά 16 και 17 θα τις πλέξουμε χωρίς μειώσεις, έχουμε 36 πόντους, πλέκουμε γύρω γύρω δύο σειρές χωρίς μειώσεις. Πλέξαμε και την 17η σειρά, εδώ τώρα μπορούμε να βάλουμε το πλαστικό κάτω στη βάση. Θα βάλουμε λίγη γέμιση, πολύ λίγη απλώς για να το κρατάει και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε. Είμαστε στην 18η σειρά, εδώ τώρα θα πλέξουμε 10, θα κάνουμε μείωση, 10 μείωση, 3 φορές και θα έχουμε 33 πόντους, 10 μείωση. Εδώ βλέπετε ότι έβαλα έναν άλλον οδηγό, μέτρησα τις 10 σειρές για να μην μετράω συνέχεια από την αρχή. Είμαστε τώρα 10, 2, 4, 6, 8, πλέξαμε και τη 18η. Η 19η σειρά έχει, δεν έχει μειώσεις, είναι μία σειρά με 33 πόντους γύρω γύρω. Από εδώ και πέρα πλέκουμε μία σειρά με μειώσεις, μία με χωρίς μειώσεις. 19 έχει 33 πόντους γύρω γύρω. Πλέξαμε τη 19, στην 20 σειρά θα πλέξουμε 9 μείωση, 3 φορές. Πλέκουμε 9 κανονικά, 1 μείωση. Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 30 πόντους.
στην 21η σειρά θα πλέξουμε 30 πόντους γύρω γύρω χωρίς μείωση. Θα συνεχίσουμε έτσι. Θα πλέκουμε μία σειρά με μείωση, μία χωρίς μείωση, δηλαδή ίδια με την προηγούμενη. 8 μείωση, 7 μείωση από 3 φορές κάθε φορά, 6 μείωση και θα φτάσουμε στους 21 πόντους. Εδώ τώρα μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να γεμίζουμε. Αν θέλουμε μπορούμε εδώ στη βάση αφού βάλαμε το πλαστικό και λίγη γέμιση να βάλουμε μία πέτρα, μία πετρούλα, ένα βότσαλο από τη θάλασσα γιατί το λίγο βάρος αυτό θα το κρατάει να ισορροπεί και συνεχίζουμε να βάζουμε γέμιση. Γέμιση βάζουμε σιγά σιγά, σταδιακά, δεν βιαζόμαστε, κοιτάζουμε να γεμίσουμε τις άκρες για να στέκεται καλά το πλεχτό μας και δεν αφήνουμε να κλείσει πολύ επάνω γιατί δεν θα μπορούμε να το γεμίσουμε κάθε 4-5 σειρές μπορούμε να βάζουμε λίγη γέμιση η γέμιση που βάζουμε είναι γέμιση για μαξιλάρια και έχει αυτά τα μπυλάκια τα οποία βοηθάνε να, να κάθεται καλά το πλεχτό. Έχω δοκιμάσει και άλλα υλικά αλλά δεν τα βρήκα τόσο πρακτικά. Συνεχίζουμε το πλέξιμο. Αν θέλουμε κάθε 10 σειρές βάζουμε και το σημάδι μας για να ξέρουμε σε ποια σειρά είμαστε. Εδώ έχουμε να πλέξουμε τώρα τη σειρά με 30 πόντους χωρίς μειώσεις. Πλέξαμε και την 27η σειρά με 21 πόντους. Στην 28 θα πλέξουμε 5 μείωση. Θα κάνουμε μείωση τρεις φορές γύρω γύρω και θα έχουμε 18 πόντους και μετά θα πλέξουμε δύο σειρές την 29 και την 30 με 18 πόντους 5 μείωση και δύο σειρές χωρίς μειώσεις Στην 31η σειρά βλέπετε ότι σταδιακά γεμίζουμε εδώ γιατί στενεύει, κλείνει αρκετά το πλεχτό μας και θα δυσκολευτούμε. Στην 31η σειρά θα πλέξουμε 4 μείωση 3 φορές και θα έχουμε 15 πόντους. Στην 32η σειρά θα κάνουμε πάλι μειώσει. Είχαμε 4 μείωση, θα κάνουμε τώρα 3 μείωση. Θα μας μείνουν 12 πόντι. 3 μείωση, 3 φορέ.
Πλέκουμε και την 33 σειρά με το ίδιο χρώμα. Ε, θα πλέξουμε 12 πόντους χωρίς καμία μείωση. Δεν θα κόψουμε όμως το νήμα μας, γιατί το χρειαζόμαστε. Και μετά θα συνεχίσουμε με το κεφάλι. Τελειώσαμε με το σώμα, αλλά δεν θα κόψουμε το νήμα μας. Βλέπετε με την πέτρα που βάλαμε, μπορεί και στέκεται χωρίς να πέφτει. Δηλαδή αν το κουνήσουμε ελαφρώς δεν θα πέσει. Θα δούμε πώς συνεχίζουμε με το κεφάλι. Σε αυτό το σημείο πλέον μπορούμε να μην γεμίσουμε, γιατί όταν θα πλέξουμε λίγο το κεφάλι... Θα μας βοηθήσει, θα γίνει σαν χωνή και θα μπορούμε πιο εύκολα να γεμίσουμε. Εδώ τώρα θα δυσκολευτούμε. Εδώ στην, στον τελευταίο πόντο θα αλλάξουμε το νήμα για να βάλουμε το χρώμα του για το πρόσωπο, για το κεφάλι. Αυτό το νήμα όμως θα το αφήσουμε μπροστά. Εδώ γιατί θα πλέξουμε μετά μία σειρά στο λαιμό. Ενώνουμε το άλλο νήμα και θα πλέξουμε μόνο στην πίσω θηλιά 12 άριχτα. Πιάνουμε ταυτόχρονα και το νήμα αυτό. Αυτό το έχουμε μπροστά. Και πλέκουμε 12 έρηχτα γύρω γύρω. Στην επόμενη σειρά θα κάνουμε αυξήσεις, θα πλέξουμε ένα αύξηση, ένα αύξηση, γύρω γύρω 6 φορές και θα έχουμε 18 πόντους. Ένα. Αύξηση. Άλλες 5 φορές, συνολικά 6 αυξήσεις, θα έχουμε 18 πόντους. Εδώ τώρα θα πλέξουμε με το μοβ νήμα που είχαμε, θα πλέξουμε μία σειρά εδώ σε αυτά στο, στην προσθυνή θηλιά που την αφήσαμε άπλεκτη, θα πλέξουμε βουβό. Βγάζουμε το νήμα μας εδώ, για να δημιουργήσουμε τη θηλιά που χρειαζόμαστε την αρχική 
και θα πλέξουμε βουβό γύρω γύρω. Πλέκουμε 12 βουβά γύρω γύρω, αυτό εκτός του ότι μας το στολίζει, βοηθάει όταν θα γεμίσουμε να μην ξεχυλώνει σε εκεί το σημείο το πλεκτό. Τα πλέκουμε κανονικά ούτε πολύ σφιχτά ούτε πολύ χαλαρά. Τώρα θα κόψουμε το νήμα. Έχουμε τελειώσει με το χρώμα του φορέματος. Βγάζουμε την, το νήμα μας και το περνάμε. Στο πρώτο βουβό που έχουμε Περάσουμε σε, μια, σε ένα δύο πόντους για να ασφαλιστεί. Και το κόβουμε. Συνεχίζουμε τώρα με το κεφάλι, πλέξαμε τις δύο σειρές, στην τρίτη σειρά θα πλέξουμε δύο αύξηση έξι φορές. Κάνουμε αύξηση γύρω γύρω 6 φορές συνολικά και θα έχουμε 24 πόντους. Στην τέταρτη σειρά θα πλέξουμε τρία αύξηση. Τρία αύξηση, έξι φορές. Στο τέλος της σειράς θα έχουμε 30 πόντους.
Τώρα θα πλέξουμε τελείως οι αυξήσεις για το κεφάλι. Θα πλέξουμε 5 σειρές γύρω γύρω χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις με 30 πόντους η κάθε σειρά. Πλέξαμε τις 5 σειρές χωρίς αυξήσεις. Τώρα είναι το σημείο που θα γεμίσουμε το κεφάλι, το σώμα καλά. Γιατί σε λίγο θα αρχίσει να κλείνει το το σώμα και δεν θα μπορούμε βάζουμε γέμιση και την πιέζουμε να πάει προς τα κάτω Όταν γεμίζουμε το πλεχτό μας, κοιτάμε να γεμίζουμε μεν καλά, αλλά όχι πολύ και αρχίσει να ανοίγουν οι θηλιές. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Πάμε τώρα να αρχίσουμε να κλείνουμε το κεφάλι. Θα αρχίσουμε τις μειώσεις. Όπως είχαμε κάνει τις αυξήσεις, με τον ίδιο τρόπο αντίστοιχα δηλαδή, θα κάνουμε τις μειώσεις. Είχαμε πλέξει 2-3 αύξηση, θα πλέξουμε 3 μείωση. Στο τέλος του γύρου θα έχουμε 24 πόντους. Μείωση συνολικά 6 φορέ γύρω γύρω. Στον επόμενο γύρο θα πλέξουμε δύο μείωση, έξι φορές και στο τέλος του γύρου θα έχουμε 18 πόντους. Το κεφάλι άρχισε να κλείνει, οπότε πρέπει να γεμίσουμε. Μας έμειναν δύο σειρές, θα κλείσει περισσότερο πάνω το πλεχτό, οπότε δεν θα μπορούμε να γεμίσουμε.
θα πλέξουμε άλλη μία σειρά και θα ξαναγεμίσουμε. Σε αυτή τη σειρά έχουμε, θα πλέξουμε ένα και θα κάνουμε μείωση. Γύρω γύρω, έξι φορές, στο τέλος της σειράς θα έχουμε 12 πόντους. Ένα μείωση. Βάζουμε λίγη γέμιση ακόμα για να μπορέσει να τεντωθεί. Προσπαθούμε με τα δάχτυλα να βάλουμε εδώ στις άκρες για να στρώνει καλά και στο τέλος βάζουμε εδώ στο κέντρο. Πλέξουμε και την τελευταία σειρά. Στην τελευταία σειρά έχουμε 12 πόντους, θα κάνουμε 6 μειώσεις. Θα μας μείνουν 6 πόντι. Τελειώσαμε με το πλέξιμο, θα κόψουμε το νήμα λίγο μακρύ για να μπορέσουμε να κλείσουμε πάνω τις έξι θηλιές. Εδώ τώρα αν δούμε ότι χρειάζεται λίγο γέμισμα θα βάλουμε λίγη γέμιση. Νομίζω ότι είναι εντάξει, δεν χρειάζεται άλλη. Και με μία βελόνα θα κλείσουμε τις θηλιές που μας μείνανε. Έχουμε έξι πόντους. Βάζουμε τη βελόνα εδώ, μόνο στην μπροστινή θηλιά. Μία-μία κάθε φορά. Κοιτάμε να πιάσουμε και τις έξι. Δύο. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Πριν σφίξουμε, τραβήξουμε το νήμα και, και κλείσει, βάζουμε τη βελόνα στο κέντρο και τη βγάζουμε κάπου εδώ. Τραβάμε το νήμα και το πλεχτό μας έχει κλείσει. Ασφαλίζουμε το νήμα μας. Και έχουμε τελειώσει με το βασικό κομμάτι για να κάνουμε το αγγελάκι μας, τον άγγελο. 
θα του κάνουμε ένα καπελάκι για να περάσουμε μετά τα μαλλιά βλέπετε έχω κλέξει ένα καπελάκι τα χεράκια του και τα φτερά του συνεχίζουμε πλέκοντας τα χέρια της του αγγέλου ε, βλέπετε έπλεξα το, το χέρι ξεκινάμε με το χρώμα του δέρματος με έναν μαγικό κύκλο κάνουμε τη μία λυσίδα και πλέκουμε έξι άριχτα με το μαγικό κύκλο τον ύμα οδηγός και συνεχίζουμε με τη δεύτερη σειρά θα πλέξουμε ένα και στο επόμενο θα κάνουμε αύξηση τρεις φορές το ίδιο δηλαδή στον έναν πόντο ένα άριχτο στον επόμενο αύξηση ένα αύξηση στο τέλος του γύρου θα έχουμε εννέα πόντους Πλέξουμε τρεις σειρές χωρίς αυξήσεις με εννέα πόντους σε κάθε σειρά μας και θα αλλάξουμε το νήμα θα βάλουμε το χρώμα του, του φορέματος του ρούχου Λέξαμε πέντε σειρές με το χρώμα του δέρματος Τώρα στον τελευταίο πόντο θα ενώσουμε το, το άλλο χρώμα Και θα πλέξουμε 12 σειρές με το νέο χρώμα Δηλαδή 5 και 12 συνολικά το χέρι έχει 17 σειρές και θα συνεχίσουμε γύρω γύρω χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις γύρω γύρω 9 πόντι 5 και 12 το ομό 17 σειρές θα έχει το χέρι όταν τελειώσουμε με το χέρι βλέπετε έχω τελειώσει εδώ δεν τα γεμίζουμε, δεν βάζουμε καθόλου γέμιση στα χεράκια, δεν χρειάζεται Θα κλείσουμε αυτές τις θηλιές Όταν κλείνουμε ένα πλεχτό με αυτόν τον τρόπο προσέχουμε να, να πιάσουμε όλους τους πόντους Πάντα πιάνουμε μόνο την μπροστινή πλευρά, την, την μπροστινή θηλιά Και βελώνω από έξω προς τα μέσα 
δύο. Τρία. Βλέπετε ότι το τραβάω λίγο γιατί αν το αφήσω τελείως χαλαρό θα με δυσκολέψει να το σφίξω. Τέσσερα. Εννιά. Τώρα το σφίγγω ελαφρά, πριν το κλείσω όμως πολύ καλά, βάζω τη βελόνα στο κέντρο και τη βγάζω εδώ. Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, εδώ. Τώρα τραβάμε καλά το νήμα και έχει κλείσει το χεράκι. Αυτό τώρα... Θα το ράψουμε εδώ στο πλάι. Θα τα ράψουμε μαζί, θα δούμε πώς τα ράβουμε. Το νήμα αυτό το χρειαζόμαστε για να ράψουμε το χέρι. Εδώ όμως θα κάνουμε έναν κόμπο για να μην τραβιέται το νήμα. Και είναι έτοιμο για τη συναρμολόγηση μετά. Συνεχίζουμε με τα φτερά. Έχω πλέξει το ένα φτερό. Εδώ πλέκουμε ένα επίπεδο, ξεκινώντας με μία λυσίδα. Κάνουμε πέντε. Θα πλέξουμε ε, άριχτα, θα παραλείπουμε την πρώτη λυσίδα και πλέκουμε στην επόμενη. Πλέκουμε τέσσερα άριχτα. Εδώ θα κάνουμε μία λυσίδα, θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και θα πλέξουμε από την άλλη πλευρά πάλι τέσσερα άριχτα. Συνολικά πλέκουμε πέντε σειρές με τέσσερα άριχτα σε κάθε σειρά κάνοντας αλυσίδα και γυρνώντας. Τέσσερα, αλυσίδα και γυρίζουμε. Πλέξαμε τις πέντε σειρές, θα κάνουμε πάλι αλυσίδα, θα γυρίσουμε, στην έκτη θα πλέξουμε τα τέσσερα άριχτα. Και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε και από εδώ, εδώ στο πλάι. Θα πλέξουμε πέντε άριχτα εδώ στο πλάι. Ξεκινώντας από εδώ. Το τελευταίο άριχτο είναι εδώ στην αρχική μας αλυσίδα. Πλέξαμε 4 και συνεχίσαμε, πλέξαμε και τα 5. Θα κάνουμε μία αλυσίδα 5. Γυρνάμε το πλεκτό μας και πλέκουμε πάνω στην αλυσίδα 4 άριχτα. Παραλείπουμε την τελευταία και πλέκουμε στην επόμενη. Συνεχίζουμε τώρα στο βασικό πλεκτό μας. Πλέκουμε άλλα τέσσερα. Συνολικά οχτώ άριχτα. Συνεχίζουμε. 
Εδώ στη γωνία θα κάνουμε μία αύξηση, θα πλέξουμε δύο άριχτα στο ίδιο σημείο. Βλέπετε πλέκουμε γύρω γύρω και συνεχίζουμε με τέσσερα άριχτα. Δηλαδή πλέξαμε 8, αύξηση και 4. Θα κάνουμε μία λυσίδα, θα γυρίσουμε, εδώ τώρα τα δύο πρώτα θα τα μαζέψουμε, θα κάνουμε μείωση. Και θα πλέξουμε όλα τα υπόλοιπα κανονικά από ένα σε κάθε πόντο μας. Εδώ αφού κάναμε τη μείωση, πλέξαμε 12 άριχτα και θα κάνουμε 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Γυρίζουμε το πλεκτό μας. Θα πλέξουμε όχι τότε στην τελευταία αλυσίδα αλλά στην προηγούμενη. Και θα πλέξουμε και άλλα 12. Συνολικά 13. Πλέξαμε και το 13ο και εδώ τα δύο τελευταία θα κάνουμε μείωση. Να το δούμε πάλι. Πλέξαμε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 το τελευταίο είναι η μείωση που κάναμε. Κάνουμε μία λυσίδα και γυρίζουμε, θα πλέξουμε Πλέξαμε τα 14, θα κάνουμε τρεις αλυσίδες, μία, δύο, τρεις, θα γυρίσουμε, θα πλέξουμε όχι στην τελευταία αλλά στην προηγούμενη, δηλαδή πάνω στην αλυσίδα μας πλέκουμε δύο άριχτα. Συνεχίζουμε να πλέκουμε κατά μήκος του πληκτού μας. Συνολικά σε αυτή τη σειρά έχουμε 1 και 13, έχουμε 14 άριχτα. 2, 3, 14 άριχτα συνολικά. Μας έμειναν δύο πόντι, θα κάνουμε μείωση. Αυτές οι μειώσεις που κάνουμε εδώ στη γωνία μας βοηθάνε να στρογγυλεύει. Βλέπετε ότι κάνει μία καμπύλη. 
Εδώ δεν θα γυρίσουμε το πλεχτό μας, θα συνεχίσουμε να πλέκουμε εδώ, σε αυτή την πλευρά. Κάναμε και την μείωση. Εδώ τώρα στο ίδιο σημείο θα πλέξουμε 2, αύξηση δηλαδή, για να γίνει η καμπύλη. Και εδώ τώρα στην άκρη θα πλέξουμε 10. Το τελευταίο, το δέκατο, είναι εδώ στην αλυσίδα μας. Κλείνουμε το πλεκτό και κόβουμε το νήμα λίγο μεγάλο, γιατί πρέπει να ράψουμε και τα φτερά. Πλέκουμε δύο ίδια φτερά, τα οποία επειδή γυρίζουν λίγο, Μπορούμε να τα βρέξουμε, απλώς να τα βρέξουμε με νερό, να τα αφήσουμε να στεγνώσουν πάνω σε μία πετσέτα έτσι επίπεδα και θα σιάξουν. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να τα ενώσουμε καταρχήν μεταξύ τους. Και μετά θα τα ράψουμε πάνω στο άγγελο. Εδώ τώρα κοιτάμε να πιάσουμε την πρώτη, τον πρώτο πόντο με τον πρώτο πόντο από το άλλο φτερό τον δεύτερο με τον δεύτερο θα ράψουμε 4-5 πόντους δεν χρειάζεται περισσότερο θα ασφαλίσουμε το νήμα μας τα δύο μικρά θα τα κρύψουμε και με το μεγάλο αυτό που κρατήσαμε θα ράψουμε τα φτερά εδώ στην πλάτη. Θα τα ράψουμε τελευταία όμως για να μην μας εμποδίζουν και να μην χαλάνε. Συνεχίζουμε με το καπελάκι που πλέκουμε για τα μαλλιά, για να στερεώσουμε τα μαλλιά. Ε, το έπλεξα, δεν έχει κάποια δυσκολία. Ξεκινάμε με το μαγικό κύκλο ο συνήθως. 6, 12, 18, 24, 30 δηλαδή έχουμε στο, στο πρώτο γύρο 6 κάνουμε 6 αυξήσεις μετά πλέκουμε ένα αύξηση, 2 αύξηση, 3 αύξηση ώσπου γίνονται 30 πόντι 2, 4, 5 μέχρι εδώ είναι οι αυξήσεις και μετά έπλεξα 6 σειρές ε, χωρίς αυξήσεις με 30 πόντους γύρω γύρω για να γίνει το καπελάκι όσο το χρειάζομαι το καρφιτσώνουμε στο κεφάλι και το ράβουμε το πιάνουμε κοιτάμε να πιάσουμε και το κεφάλι με πίσω βελονιά. Αφήνω εδώ τις δύο θηλιές ελεύθερες γιατί εδώ θα περάσω ε, νήμα για, να, για τα μαλλιά.
Το νήμα αυτό θα το αφήσω, μήπως το χρειαστώ. Το αφήνω προς το παρόν εδώ. Έχουμε τώρα να κάνουμε τα ματάκια. Θα γράψουμε τώρα τα χεράκια. Βάζουμε καρφίτσες περίπου που τα θέλουμε. Και ράβουμε τα χεράκια στο πλάι εδώ στο σώμα. Ράβω εδώ δύο σειρές πιο κάτω από το λαιμό. Περνώντας το νήμα, μία στο σώμα και μία στο χέρι. Από εδώ. Το περνάμε κάποιες φορές, δύο-τρεις φορές. Ράβουμε και το άλλο χεράκι και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε τα μαλλιά. Συνεχίζουμε με τα μαλλιά της κούκλας. Ε, βλέπετε ότι έκανα εδώ την μεγαλύτερη προεργασία γιατί ε, θέλει κάποια διαδικασία. Ε, εδώ να σας πω ότι χωρίζουμε, βάζουμε κάποια σημάδια στο καπελάκι Έχω μετρήσει εδώ 11 πόντους από το εδώ στην άκρη το τελείωμα στο καπελάκι της. 11 πόντους. Βάζουμε σημάδι από εδώ μέχρι το κέντρο εδώ που είναι ο μαγικός κύκλος. Αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά. Και εδώ περνάμε νήματα. Έχω περάσει για κάθε κοτσιδάκι έχω περάσει 20-22 νήματα. Τα περνάω 2-2, θα σας δείξω πώς. Ε, περνάμε πρώτα αυτά τα νήματα, περνάμε και από εδώ. Βλέπετε τα έχω δέσει να γίνουν κοτσιδάκια και το ράβουμε εδώ στο κεφάλι για να κουμπάει, για να μην κινείται. Εδώ στο πίσω μέρος 
σε 7 πόντους έχω περάσει πάλι με τον ίδιο τρόπο νήματα 2-2 τα περνάμε, απλώς αυτά είναι πιο μακριά θα δούμε γιατί αυτά το, ε, έχουν συνολικό μήκος τα νήματα που έκοψα 40 εκατοστά και αυτά έχουν γύρω στα 35 εκατοστά το ίδιο και αυτά που είναι μπροστά για τη φράτζα της να δούμε πως τα περνάμε 2-2 νήματα με μία βελόνα υπομονετικά περνάμε εδώ σε κάθε θηλιά μας και το μετράμε να έχουν ίδια απόσταση παίρνουμε δυο δυο νήματα και τα περνάμε με τον ίδιο τρόπο τα πέρασα παντού δηλαδή και στο πλαϊνό και στο πίσω μέρος σε κάθε θηλιά μας περνάμε δύο αν δούμε ότι μένει κάποιο κενό περνάμε δύο τρία νήματα ακόμα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εδώ το πρώτο και το τελευταίο για τη φράτζα να καλύπτουν δηλαδή θα πάνε προς τα εδώ να καλύπτουν εδώ το, το ξεκίνημα, την αρχή του πλαϊνού αν χρειαστεί θα περάσουμε άλλο ένα από εδώ λοιπόν αφού τα δέσαμε αυτά πέρασα ένα νήμα, αυτό τώρα το νήμα, το νήμα οδηγό μπορούμε να το αφαιρέσουμε το βάλαμε για να δούμε να πάρουμε την ευθεία να σχηματίσουμε εδώ αυτό το τρίγωνο αυτά που είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τα φέρνουμε προς τα πάνω κοιτάζοντας να καλύψουμε εδώ τα κενά να μην υπάρχει κενό σημείο και βλέπετε έχω περάσει ένα νήμα με το οποίο θα δέσω εδώ θα σιάχνουμε λίγο με τα χέρια μας και δένουμε εδώ εδώ μάλλον χρειαζόμαστε λίγα ακόμα αν και δεν νομίζω ας περάσουμε δύο νήματα Μπαίνουμε εδώ σφιχτά δύο τρεις φορές και μας έχει μείνει να δέσουμε και την προστινή πλευρά Με το ίδιο νήμα που δέσαμε το πίσω μέρος θα δέσουμε και αυτό και με τα μαλλιά της έχουμε τελειώσει αυτό που χρειάζεται είναι ένα κούρεμα να τα κάνουμε όσο πιο ίσια μπορούμε αφού τελειώσαμε με τα μαλλιά θα ράψουμε τώρα τα φτερά 
τα τοποθετούμε στο σημείο που θέλουμε Περνάμε εδώ στο κέντρο στην πλάτη και βγάζουμε κάπου εδώ ώστε να είναι κεντραρισμένα και πλέον ράβουμε με πισοβελονιά. σε κάποια σημεία και αν θέλουμε βγάζουμε κάπου εδώ κοντά στο χέρι για να το πιάσουμε λίγο Τα φτερά είναι στη θέση τους Τα μαλάκια είναι έτοιμα Και το αγγελάκι μας είναι έτοιμο Βέβαια είναι πιο όμορφο με ανοιχτόχρωμο Αλλά το έπληξα με μό για να μπορεί να φαίνεται καλά Σας εύχομαι καλή επιτυχία